ഈസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബികോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നോട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു അതായത് കോൾപിയസും മെത്തേഡും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ റാങ്ക് കോറിലേഷന് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പിയർമാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചില കേസിലെ ഡേറ്റ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് ടൈ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈ റാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം മാർക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അൻപത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് മാർക്ക് തന്നെ ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ മാർക്കിനും ആ മാർക്കിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് റാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും അത് ഒരേപോലെ ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പം മാർക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം അവരിപ്പോൾ രണ്ടാം റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടൈ റാങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ടു ഓർ മോർ റാങ്ക്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഒരേ മാർക്കാണ് എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് ടൈ റാങ്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതും ആര് തന്നെയാണ് സ്പിയർമാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ മൈനസ് നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത് പോലെ വൺ മൈനസ് വരും സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ വരെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ത്രീ മൈനസ് എൻ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം വൺ ത്രീ മൈനസ് എം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ടു ത്രീ ബൈ എം ടു അങ്ങനെ വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ റാങ്ക് കോറിയേഷൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം വൺ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് എം വൺ പിന്നെ എം വൺ എം ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് എം ടു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈ റാങ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കാം ടൈ റാങ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന് രണ്ട് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് റാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് തരുവല്ല നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അൻപത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് അൻപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ഇവിടെ ഇരുപത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ റാങ്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ റാങ്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആർ വൺ ആവും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആർ ടു ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും പഴയതുപോലെ നോക്കാം ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലുതിന് നേരെ നമ്മൾ വൺ എന്നിടണം അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം അതിന് നേരെ നമ്മൾ വൺ എന്നിട്ടു ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതാണ് അറുപതാണ് അപ്പം അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടെടുത്ത് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ടെടുത്ത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസിലും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലേസിലും വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് വൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് അറുപതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസിലും അറുപത് വന്നു മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് റാങ്ക് എടുക്കേണ്ടത് അറുപത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പ്ലേസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസും മൂന്നാമത്തെ പ്ലേസും അറുപത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മ
ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അഞ്ച് വരണം അപ്പൊ അഞ്ചായിട്ട് വരേണ്ട ഏതാണ് അൻപതാണ് അപ്പൊ നോക്കി അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പ്ലേസിലും അൻപതുണ്ട് ആറാമത്തെ സ്ഥാനത്തും അൻപതുണ്ട് ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്തും അൻപതുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് വട്ടം നാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വട്ടമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന് നേരെ എഴുതരുത് പക്ഷെ അഞ്ചാമതും അൻപതാണ് ആറാമതും അൻപതാണ് ഏഴാമതും അൻപതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര പൊസിഷൻ ഉള്ളത് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി കൂട്ടണം ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഏഴ് പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിന് അൻപതിന് നേരെ ആറ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എം ടു കാരണം എം വൺ നമ്മൾ എടുത്താലോ ഇനി എം ടു ആണുള്ളത് വീണ്ടും അൻപതിന് നേരെ ആറ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എം ടു ദെൻ വീണ്ടും അൻപതിന് നേരെ ആറ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എം ടു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി അമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരേണ്ട ഏതാണ് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിന് നേരെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം എട്ട് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനും ആറാമത്തെ പൊസിഷനും ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനും എന്തായിരുന്നു വന്നത് അൻപതാണ് വന്നത് ദെൻ അടുത്ത എത്ര എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ നാൽപ്പത് നേരെ എട്ട് എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അടുത്തത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് നേരെ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ വൺ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത വരേണ്ട അറുപതാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ പക്ഷെ അറുപത് രണ്ട് വട്ടം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും അറുപത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ തമ്മിൽ കൂട്ടുക രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഈ അറുപതിന് നേരെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം വൺ ദെൻ വീണ്ടും അറുപതിന് നേരെ എത്ര വട്ടം അറുപത് ഉണ്ട് അതിന് നേരെ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം വൺ എന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പൊസിഷൻ അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അൻപത്തഞ്ചാണ് അൻപത്തഞ്ച് നേരെ മൂന്നെന്ന് എഴുതരുത് നാല് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും അറുപതായിരുന്നു ദെൻ നാലെന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപതാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അൻപത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലും ആറാമത്തതിലും ഏഴാമത്തതിലും അൻപത് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പൊസിഷൻ കൂട്ടി അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വട്ടം അൻപത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആറെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് അൻപത് നേരെ ആറ് എം ടു ദെൻ വീണ്ടും ആറ് എം ടു ആറ് എം ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം എഴുതി ദെൻ അടുത്തത് അടുത്ത വരേണ്ട ഏതാണ് അൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാണ് വരേണ്ടത് നാൽപ്പത് നേരെ നമ്മൾ എത്ര എഴുതേണ്ടത് ആ ഇവിടെ എത്ര പൊസിഷനിലാണ് അൻപത് വന്നത് ഏഴ് പൊസിഷൻ വരെ അൻപത് വന്നു അടുത്ത എട്ടാണ് എട്ടെന്ന് എഴുതണം ദെൻ അടുത്ത മുപ്പത് നേരെ ഒൻപത് ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ആർ ടു നോക്കാം ആർ ടുവില് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതിന് നേരെ ഒന്നെന്ന് എഴുതി തേർട്ടി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ദെൻ അടുത്തത് മുപ്പതാണ് അതിന് നേരെ രണ്ടെന്ന് എഴുതി ദെൻ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിന് നേരെ മൂന്നെന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത വരുന്നത് ഇരുപതാണ് നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതും ഇരുപതാണ് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടണം നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര വന്നു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപതിന് നേരെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര ഇടേണ്ടത് എം ത്രീ എന്ന് ഇടണം കാരണം ഇവിടെ എം ടു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും അടുത്ത ഇരുപതിന് നേരെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ത്രീ അപ്പൊ നാലും അഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എത്ര ഇടേണ്ടത് ആറ് എന്ന് എഴുതണം ഇരുപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിന് നേരെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആറാണ് കാരണം നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇരുപതാണല്ലോ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പത്താണ് അതിന് നേരെ ഏഴ് ദെൻ ഏഴിന് നേരെ എട്ട് അഞ്ചിന് നേരെ ഒൻപത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലേസ് എത്രാമത്തെ പ്ലേസിൽ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വരെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പൊ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തും മൂന
positive 5, 0, 0. Pada ini boleh dah ni, ana R1 ni na R2 korak ana. Ini ada tu entah ana D square kan dua dikya minus tu dina square mana? 4, 4, pujam, point de rende anje, point de rende anje, dan irwati anje, pujam, pujam. Ini, ini semua orang kita potong bawa, nama kita. Ini semua orang korang, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, M3 raised to 3 minus M3, அங்கன எத்திரை M1 உண்டும் அத்திரையம் வரும் நீண்டு போ. divided by N raised to 3 minus N. இதான் equation. அப்பு இதனாத்த, R1 உண்டும் R2 உண்டும் கோலாம் நான் இங்கோட்டிடுது. கார்ண equation நமக்கு M1 உண்டும் M2 உண்டும் எத்திரை உண்டும் என்ன மனிச்லாக்காம் வேண்டிட்டானி விடன் நான் இ R1 R2 உண்டும் கோலாம் இங்கோட்டி 6ugi Vocês plus 13 bracket காணிக்கா then m2 m2 என்ன வருந்து எத்திரா தவன வந்திட்டு அதுடுக்கா இப்படி 1 2 3 3 தவன வந்திட்டு அப்பா அது இப்பு பரண்ணது வால் நம்மல் எடுதுந்தது 3 raise to 3 minus 3 divided by 12 இ 1 by 12 என்ன உள்ளதனே நம்மல் divided by 12 என்ன வருந்து எடுது இருக்கியான plus then m3 m3 2 தவன 2 raise to 3 minus 2 divided by 12 the whole divided by n cube अन्न वरें बल n अन्बद आण divided by 9 अपा उन्नोड परें इविड़े m1 एन्न परें बल नमले m1 एत्र दवने उन्ड अधा एडिकंड़द अधे raise to 3 minus इविड़े m1 अन्न वरें रंड दवने आण अपे रंडे raise to 3 minus रंडे divided by 1 by 12 विने नमले इंदी Indonesia 아아aus Then, 2 into cube, same இது தன்னையான, point 50 வெரும். divided by 9 cube minus 9. இது வரைப் போன்பதினே, மூன் தவன குணிக்கியா, குணிச்சிட்டு, ஒன்பது கொரக்கிம் போன் அன்சர் 720. Then, இன்னும் நமக்க எல்லாங்குடா கூட்டி நோக்காம். 
ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാവും അപ്പം മുപ്പത്തിനാല് ഒന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചും രണ്ടും മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വരും അപ്പം വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഗുണിച്ചിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്നുള്ളടുത്ത് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അത് വേണം എഴുതാൻ അല്ലാതെ എം വണ്ണിൻ്റെ എം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കരുത് എം വൺ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തവണയാണെങ്കിൽ ആ എം വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എം ടു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ടൈ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈ റാങ്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെത്തേഡാണ് ടൈ റാങ്ക് അപ്പം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി